హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు గౌతమ్ డిజిటల్ లర్నింగ్ సర్వీస్ నో తెలుగు సిరీస్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ టూ మై నేమ్ ఇస్ శ్రీనివాస్ ఐమ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ గౌతమ్ డిజిటల్ లర్నింగ్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం సర్వీస్ నో ప్రాక్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సర్వీస్ నోని కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు సర్వీస్ నో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సర్వీస్ నో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదంటే ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం మీరు సర్వీస్ నో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు మూడు ఉన్నాయి ఒకటి సర్వీస్ నోని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ముందు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి సో ముందుగా మనం సర్వీస్ నో అకౌంట్ని క్రియేట్ చేద్దాం సర్వీస్ నో అకౌంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే సర్వీస్ నో అనేది క్లౌడ్ బేస్డ్ ఐటీ సిస్టమ్ టూల్ కాబట్టి మనం ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని మన లోకల్ సిస్టంలో ఇన్స్టలేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే సర్వీస్ నో అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ టూల్ అయితే అది ఎక్కడ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి సిస్టమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉండాలి సర్వీస్ నో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మనకి ఎటువంటి సిస్టమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని లైఫ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ అకౌంట్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే సర్వీస్ నో కంపెనీ నుంచి మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ఫుల్ ఫెడ్స్డ్ అకౌంట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది దాన్ని పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాము షార్ట్ కట్లో పీడిఐ అంటాము సో ఆ పీడిఐని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ క్రియేట్ సర్వీస్ నో అకౌంట్ సర్వీస్ నో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఒక జీమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి నా కేసులో నేను అన్ని జీమెయిల్స్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి నేను కొత్త జీమెయిల్ క్రియేట్ చేశాను మీరు కనుక సర్వీస్ నా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక న్యూ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది అనుకుంటే మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ న్యూ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ మీరు సర్వీస్ నా న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ న్యూ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ జీమెయిల్ అకౌంట్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి సర్వీస్ నా అకౌంట్ కోసం సో లెట్స్ గట్ స్టార్ట్ హౌ టు క్రియేట్ సర్వీస్ నా అకౌంట్ సర్వీస్ నా అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేను బుక్లో డీటెయిల్గా ఇచ్చాను సో మీరు ఈ బుక్ ఫాలో అయితే చాలా సింపుల్గా ఫైవ్ సింపుల్ స్టెప్స్లో మనం సర్వీస్ నా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా లెట్స్ మూవ్ టు సర్వీస్ నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్ అకౌంట్ క్రియేషన్ సో సర్వీస్ నా ప్రొవైడ్స్ రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ విత్ ఫ్రీ అండ్ fully functional personal development instance this is completely free of cost for lifetime oka sari create chesthe meer lifetime oka instance ni use chesukochu instance is nothing but practice environment service now ni practice cheyali ante etuvanti software ni installation cheyalsina avasaram ledhu simple ga oka account create chesthe aa account lo lifetime practice chesukochu మరి అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను బుక్లో మీకు డీటెయిల్గా ఇచ్చాను స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ లైన్ ఈ బుక్ ఫాలో అయితే మీ ఇన్స్టెంట్స్ మీరు సింపుల్ ఫైవ్ స్టెప్స్లో క్రియేట్ చేసుకో సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో సర్వీస్ నో కంపెనీ ఒక డిఫాల్ట్ ఒక యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హెచ్టీటీపీఎస్ కోలన్ డబల్ స్లాష్ డెవలప్ డాట్ సర్వీస్ నో డాట్ కామ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ యూఆర్ఎల్ ఎవరైనా సరే సర్వీస్ నో న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇదే యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేయాలి ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ so go to my browser and let's start to create new service now account okay so just you can type over here https colon double slash developer dot service now dot com and it is a standard url so my account create chayal and take is standard url now you chayali click on enter you can go to bed to question michelle and on my new account to create is some undo న్యూ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటామంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకొని మనం కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ సర్వీస్ నో అకౌంట్ కనుక క్రియేట్ చేసి ఉంటే డైరెక్ట్గా సని అవ్వచ్చు లేదు న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్ అండ్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ మనకి అకౌంట్ క్రియేషన్ హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంటే ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసి ఉంటే డైరెక్ట్గా ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్తో లాగిన్ అవ్వండి లేదు కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ గేట్ ఈ
నా ఫస్ట్ నేమ్ శ్రీనివాస్ లాస్ట్ నేమ్ ఎస్ నావ్ టూ ఫోర్ డబల్ వన్ నా టూ ఫోర్ డబల్ వన్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ శ్రీనివాస్ ఎస్ నావ్ థర్టీ ఫోర్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సెలెక్ట్ యువర్ కంట్రీ మై కంట్రీ ఈస్ ఇండియా అండ్ యూ కెన్ సెట్ పాస్వర్డ్ ఫర్ యువర్ అకౌంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయండి పాస్వర్డ్ ఫర్ యువర్ అకౌంట్ అండ్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ చెక్ బాక్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ రోబోట్ సో యూ కెన్ చూస్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఫైనలీ ఎనేబుల్ చెక్ బాక్స్ ఐ హ్యావ్ రీట్ ఆల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్ మీరు మీ డీటెయిల్స్ ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీకు టాప్ లో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అని a service now id has been created for you with this email address this application requires you to verify the email please check your email for a link verify your account activate so first step lo gmail account create cheyali that was already done second step lo service now link use cheskoni developer instance link use cheskoni account create cheyali create cheyalante first mana details submit cheyali so detail already submit chesanu so ipudu manam ee email address lo లాగిన్ అయ్యి మన లింక్ని వెరిఫై చేయాలి సో నావిగేట్ టు జీమెయిల్ అకౌంట్ అండ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ యూస్ అందర్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ యువర్ జీమెయిల్ అడ్రస్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ యువర్ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫస్ట్ స్టెప్ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో సర్వీస్ నౌ డీటెయిల్ సబ్మిట్ చేయాలి థర్డ్ స్టెప్లో అకౌంట్ వెరిఫై చేయాలి ఎలా వెరిఫై చేయాలి అంటే మీరు ఏమైతే జీమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తామో సర్వీస్ నో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ జీమెయిల్ అడ్రస్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సర్వీస్ నో ఐడి మీకు ఒక లింక్ పంపిస్తుంది సో వెరిఫై యువర్ సర్వీస్ నో ఐడి అని సో గో టు యువర్ ఈమెయిల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ సో క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ లేదంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ మై కేస్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ అని ఇంకొక మెసేజ్ వస్తుంది ఇవర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ హ్యాస్ బిన్ వెరిఫైడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఒక మెయిల్ వస్తుంది తర్వాత సిక్స్ డిజిట్ కోడ్ మీ మెయిల్కి పంపిస్తుంది ఈ సిక్స్ డిజిట్ కోడ్ని ఒకసారి మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేయండి సో జీమెయిల్ అడ్రస్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐడిని కాపీ చేసి ఇక్కడ పాస్ చేయండి సో క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై యువర్ ఐడి రిమైనింగ్ స్టెప్ని స్కిప్ చేయండి నాట్ రిక్వైర్డ్ థర్డ్ స్టెప్ ఆల్సో ఓవర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫోర్త్ స్టెప్ అగ్రీ ఫోర్త్ స్టెప్ ఇంకొక ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేసి సేమ్ అకౌంట్కి లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి యూస్ డెవలప్ డాట్ సర్వీస్ నౌ డాట్ కమ్ సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ బటన్ సైన్ ఇన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా ఆ ప్రీవియస్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఆ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక విండో వస్తుంది హలో శ్రీనివాస్ హెల్ప్ అస్ టూ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని డూ కోడ్ ఇక టూ బాక్సెస్ ఉంటాయి మనం ఫస్ట్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఐ నీడ్ ఏ డెవలపర్ ఓరియంటెడ్ ఐడియ సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ యూ ఆర్ రెడీ టు క్రియేట్ సంథింగ్ గ్రేట్ వాట్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్ యువర్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్ డిజైనింగ్ అండ్ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అగైన్ అనేబుల్ ఐ హ్యావ్ రీట్ ఆల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఈ చెక్ బాక్స్ ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ సెటప్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఆల్సో ఓవర్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాస్ట్ అండ్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇక్కడ హెలో శ్రీనివాస్ వెల్కమ్ టు సర్వీస్ నా సర్వీస్ లో అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఇది లాస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ అని ఒక బ్లూ కలర్ లో ఒక బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది వీ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్ దిస్ విల్ ఓన్లీ టేక్ ఏ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో మనకి సర్వీస్ లో అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది వెయిట్ ఫ్యూ మోర్ సెకండ్స్ లేదంటే డైరెక్ట్ గా యూసర్ మెన్యూకి వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి అయినా రిక్వెస్ట్ ట్రై చేసుకోవచ్చు మనం రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్స్ అని ఆల్రెడీ మన స్టార్ట్ బిల్డింగ్ మీద క్లిక్ చేసాము ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ మళ్ళీ బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ అవుతుందో అప్పుడు స్టార్ట్ బిల్డింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ నావిగేట్ టు అవర్ సర్వీస్ నో ప్రాక్టీస్ ఇన్స్టెంట్స్ వెయిట్ ఫ్యూ మోర్ సెకండ్స్ కొన్నిసార్లు వెంటనే రెడీ అవుతుంది ఇన్స్టెంట్స్ కొన్నిసార్లు టైం తీసుకుంటుంది ఇది కూడా ఫ్యూ సెకండ్స్ మాత్రమే సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే సర్వీస్ నో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి లేదు ఎగ్జిస్ట్ అకౌ
that email is dedicated to only service to account so account create chesin tarvata manam instance kosam request request cheyali ekkada manam start building meda click chesthe adi instance prepare chestundi so danto paatu oka dedicated id ni meeku provide chestundi that id is dedicated to only you so chaala mandi developer instance ni create chestu untaru vallandarki ఒక్కొక్క ఐడిని అలాట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అది యూనిక్ ఐడి ప్రతి ఒక్కళ్ళ డెవలప్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి యూనిక్ గా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు స్పెసిఫిక్ పర్సన్ సో మనం కూడా ఒక డెడికేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసాం చూద్దాం ఇంకా స్టిల్ లోడింగ్ కొన్నిసార్లు వెంటనే క్రియేట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు టైం తీసుకుంటుంది బట్ వెయిట్ విత్ పేషెంట్స్ స్టిల్ సెట్టింగ్ అప్ ఇన్స్టెన్స్ ఇది ఓన్లీ డెవలప్ ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే ఎవరైతే సర్వీస్ నో కొత్తగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ పర్సనల్ డెవలప్ ఇన్స్టెన్స్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి సర్వీస్ నో ఇన్స్టెన్స్ లో అన్ని అప్లికేషన్స్ మాడ్యూల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మాత్రమే మీరు ఎక్కడా కూడా ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎజ్యూర్ కనుక తీసుకుంటే మీరు ఎజ్యూర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కానీ సర్వీస్ నో ప్లాట్ఫామ్ అనేది అలా కాదు కంప్లీట్ గా ఫ్రీ అకౌంట్ that account we can use for lifetime and one more thing mere real time organization log join ayin tarvata as a fresher or experience don't ask anyone to create service now personal development instance real time organization lo join ayin tarvata akada already accounts create chese untai direct ga me practice ni akada start cheyali okay akada eduvanti developer instance create cheyam ikkada maatrame service now personal developer instance ni create chestam adi kuda practice kosam సో రియల్ టైమ్ ఎన్వాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ డెవలప్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా సేమ్ యాసిటీస్ గా అలానే ఉంటుంది రియల్ టైమ్ ఇన్స్టెన్స్ కి డెవలప్ ఇన్స్టెన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు ఇన్స్టెన్స్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఎన్వాన్మెంట్ ఓకే సో మై ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ రెడీ టు యూస్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ హైలైట్ అవుతుందో మళ్ళీ ఇంకోసారి స్టార్ట్ బిల్డింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి మనకి వేరే విండోలో ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది మన సర్వీస్ నో real time instance real time instance ki developer instance ki there is no difference rendu same gane untai as it is ga untai inka developer instance lo benefit enante ikkada anni applications ni access chesukochu anni application nerchukochu prati applications tho practice chesukochu so anni applications kuda by default undo konni applications by default ga untai రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే అవైలబిలిటీ లేవో మన ఇన్స్టెన్స్ లో అవి మనం ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మన ఇన్స్టెన్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ వర్క్ ఎవరు వేన వచ్చింది రైట్ సో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ లోకి ఇన్స్టెన్స్ సెటప్ లో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక విండో వస్తుంది దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ 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 గాడ్ ఇట్ ఓకే ఇది సర్వీస్ నా రియల్ హోమ్ పేజ్ సర్వీస్ నా ఇన్స్టెన్స్ రియల్ హోమ్ పేజ్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఓకే సో దీని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్ నావిగేటర్ బై డిఫాల్ట్ గా ఉండదు కానీ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా అప్లికేషన్ నావిగేటర్ అవైలబిలిటీ ఉండదు ఓకే మనం దీన్ని పిన్ చేసుకోవాలి పిన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇంతకు ముందు యుఐ ఎలా ఉండేది అంటే సో ఇంటర్ఫేస్ త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఉండేది సో ఈ టాప్ లో బ్యానర్ ఫ్రేమ్ ఉండేది ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో ఫిల్టర్ నావిగేటర్ అప్లికేషన్ నావిగేటర్ మనం ఏదైనా అనొచ్చు దీని కంటెంట్ ఫ్రేమ్ అంటాము సో ఇంతకు ముందు వర్షన్స్ లో అయితే ఇంతకు ముందు యువఐ అయితే ఇవి బై డిఫాల్ట్ గా ఈ అప్లికేషన్ నావిగేటర్ కూడా స్టిక్ అయ్యింది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఏవైతే లెఫ్ట్ లో మనం స్టిక్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇక్కడ స్టిక్ చేయండి పిన్ చేయండి పిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టిక్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అకౌంట్ క్రియేషన్ దిస్ ఇస్ వెరీ పెటి మస్ సింపుల్ టు క్రియేట్ సర్వీస్ నా అకౌంట్ ఇన్ ఫైవ్ సింపుల్ స్టెప్స్ ఈ ఫైవ్ సింపుల్ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అవుతూ సర్వీస్ నా అకౌంట్ ని చాలా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రిపేర్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మనం సర్వీస్ నో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి తర్వాత హెచ్టిపిఎస్ కోలన్ డబల్ స్లాష్ డెవలప్డ్ డాట్ సర్వీస్ నో డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్ వెబ్ యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేయాలి స్టాండర్డ్ యూఆర్ఎల్ అది తర్వాత జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసి అకౌంట్ వెరిఫై చేయాలి ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఇన్స్టెన్స్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో బిల్డ్ చేయాలి సో ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవుతూ మనం ఈజీగా సర్వీస్ నో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కనుక ఒకవేళ ఈ స్టెప్స్ ఆన్లైన్ లో ఫాలో అవ్వలేకపోతే ఇక్కడ మనకి మన ఎల్ఎంఎస్ పోర్ట్ లో ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఏదైతే పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశానో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే
గౌతమ్ ఐటీ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్కి విజిట్ చేయండి ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మనకు కావాల్సింది పీడిఎఫ్ ఫైల్ మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్ కావాలి అంటే సో ఇక్కడ సర్వీస్ నో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫైల్ సర్వీస్ నో డెవలప్మెంట్ పీడిఎఫ్ రెండు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి సో డెవలప్మెంట్ కావాలంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సర్వీస్ నో డెవలప్మెంట్ ఈ బుక్ ఒకవేళ మీకు సర్వీస్ నో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలంటే సర్వీస్ నో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ బుక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఒకవేళ ఇంకా మీకు మోర్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అకౌంట్ క్రియేషన్ సంబంధించి డిస్క్రిప్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి ఐఎమ్ రెడీ టు ఆల్వేస్ హెల్ప్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ ట